lang tayo makagawa ulit ng isa pang video and this time mag-unbox tayo ng isang bagong phone actually medyo lumang phone na ito uh, kung matatandaan nyo ang iPhone 6s Plus ay lumabas noong 2015 gusto nating ma-experience yung pag-unbox nitong iPhone 6s Plus ngayon 2018 so as you can see bagong bago pa yung packaging niya so Definitely bagong experience to para sa akin. Kung hindi nyo alam, ang gamit ko ng cellphone lagi ay iPhone. Uh, actually, Android user naman ako noong una. Then, nakagamit ako ng iPhone, starting with the iPhone 4S, na bigay sa akin ng kapatid ko. Which is, uh, ito yun. Actually, iPhone 4 yung box, pero whatever. So, iPhone 4S na bigay sa akin ng kapatid ko. Uh, sobrang nagustuhan ko yung experience ng paggamit ng iPhone kaya ever since talaga iPhone na yung nagamit ko so start ito yung unang uh, unang unang iPhone ko talaga yung iPhone 4S tabi muna natin to and then eventually nagamit din ako ng iPhone 5C so pasensya na hindi presentable yung box nito and actually kung totoo sa lahat ng mga iPhone siguro ito yung pinaka pangit talaga yung pangit talaga yung packaging ng iPhone 5C. So, nagay mo na natin ito dito. At one point, nakagamit din ako ng iPhone 5. So, itong iPhone 5 na ito ay galing naman sa misis ko. So, kung mapapansin nyo, mostly bigay lang sa akin. Ano? So, ito yung iPhone 5. And then, ang gamit ko ngayon ay iPhone SE. So, hindi ko mapapaita yung unit kasi ito yung ginagamit ko ngayon pang record ng video. So, ayan. So, so, itabi muna natin itong mga to Lagyan muna natin ito dito. And, okay. So, ito na. I-unbox na natin siya. Ito na. Um, unboxing ng iPhone 6S Plus in 2019. Okay. So. Okay. So, agad tulad na sinabi ko kanina, ang iPhone 6S Plus ay lumabas noong 2015. And ngayon, kung totoo sa 4 years old na siya. And kung hindi nyo napapansin sa trend ng mga iPhones, uh, usually by, uh, usually yung mga, yung compatibility niya para do sa latest iOS na nire-release ay umaabot lang na 4 years. So, ibig sabihin tulad ngayon na upcoming nga iOS 13, um, hindi na magiging available para sa iPhone 5, yung iPhone 5, tsaka iPhone 6 and 6 Plus, yung iOS 13. Pero available pa siya for iPhone SE, iPhone 6S, and iPhone 6S Plus. So, so far yun yung mga medyo lumang iPhones na makakagamit pa ng iOS 13. Ooh. Na makakagamit pa ng iOS 13. Okay, so, ito na. Let's unbox. Yun. Sobrang suabi talaga na packaging ng iPhone. And, ito na yon Yung mismong unit. And, wow. Sobrang laki talaga niya. Ang dami ko na rin napanood ng mga videos tungkol sa kung worth it pa ba na gumamit ng ganitong kalumang phone ngayon 2019. And, karamihan sa mga reviews na napapanood ko ay sobrang okay pa kasi bukod sa speed, bukod sa headphone jack, maganda rin yung quality nito. Uh, Siyempre may mga trade-offs. Ayun, wala yung dual speakers niya. Tapos yung camera niya hindi dual dual camera setup. Hindi tulad nun sa iPhone 8 Plus tsaka iPhone 7 Plus. Pero uh, overall, sobrang okay pa rin siya. And dahil sa iOS 12, sobrang napaganda pa yung performance niya. So, ito yung isa sa mga pinakahihintay pang mag-unbox ka ng phone. Yun. Halos mapapagkasya mo yung buong iPhone 5 dun sa screen lang ng iPhone 6 Plus. So, sobrang okay. So, tabi muna natin to. Anong makukuha natin sa box? Nandito yung, okay, may manuals ka. Uh, SIM tray ejector, manuals. Nandiyan yung standard na sticker na Apple. Nandiyan yung power brick. Uh, cable charger and... Yung kanyang um, earpods. Ito yung huling unit na may kasama pa ang headphone jack. Kung fan kayo na headphone jack or kung meron kayong headphone jack ngayon at gusto nyo pang bumili ng isa pang bagong phone, 
Um, highly recommended talaga na ito ang kunin nyo ang iPhone 6S Plus or iPhone 6S. Kasi nga, may hi may, meron pa siya nung headphone jack. Ayun. So, turning on the unit. So, may home button pa siya. Hindi pa siya yung katulad na sa iPhone 7 na na hindi siya, na solid state lang yung kanya home button. Ito ay totoong physical button siya. Pero, the same time, second generation na rin yung kanyang um, touch ID. Quick first impressions lang. Uh, like I said, uh, sobrang laki niya. Palagi ko maninibago ako kasi ang tagal kong gumamit ng ganitong klaseng size ng phone. Pero, coming to this one, palagi ko medyo maninibago ako. Pero overall, yung design niya, uh, masasabi ko timeless pa rin. As long as, syempre, ingatan natin na Wag magasgasan, wag mas wag magasgasan yung unit. Magandang maglagay talaga ng sticker dito sa unit na to or maglagay ng case. Kasi nga aluminum siya. So, once na mabagsak mo siya, medyo prone talaga siya sa gasgas. But compared to the iPhone 6 Plus or kahit compare natin sa iPhone sa iPhone 10, uh, medyo rigid ito. Hindi siya, hindi siya kasing fragile ng iPhone 10 kasi nga glass yung back nun. And kung ikukumpara mo naman sa iPhone 6 or 6 Plus, hindi siya kasing bendy ng mga dating units kasi ito ay reinforced na. So, ibig sabihin meron na siyang structural support sa loob. So, ayun. And uh, maganda yung feel. Uh, very premium. Uh, like I said, medyo malaki. Curved edge. Medyo slippery lang siya. So, uh, definitely kailangan ng case para mas maging grippy siya. So yun, kaya tayo nag-unbox na 6S Plus dito kasi gusto natin makita kung ano yung mga sulit na, na technology ngayon. And para sa mga Apple fans, kung Apple fanboy ka naman pero wala ka naman pera, ito na ang kunin mo. Hindi magko-compromise syempre doon sa performance. So sa ngayon, ang mga magagandang iPhone sa makuha natin na at the very least ay kompleto pa yung ports ay 6S, 6S Plus, and uh, yung iPhone SE. But if you want the larger screen estate, definitely get the iPhone 6S Plus. So yun lang. Again, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. And see you again in our next episode. Ciao!